ഐഡിയേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കിട്ടിലൻ സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ മുട്ടയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റാനും മസാല ഉണ്ടാക്കാനും ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കാനും പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരല്പം മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ മല്ലിയിലയും സവാളയൊക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കണം അതിന് മുൻപായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇത്രയും മസാല പൊടികളാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് റെസ്ക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബ്രെഡ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കുക വറുത്തെടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം മൈദയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഹാർഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഫ്ലോറാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറോ മൈദയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ റൗണ്ടിലോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ബൗളിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ മോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സ്നാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലോർ മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് പകരം റെസ്ക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ച